certeza, assim que... <risos> Bom, meus amigos, é... nós tivemos um caso ontem, nós trazíamos, inclusive a Rafa trouxe imagens direto de lá, e depois à tarde a, a sequência do que realmente aconteceu. Já quero agradecer o, o Paulo Belardino, né? ele que é do Alerta Campinas, ele que esteve no local. Bom, Rua 50 Jardim Morado do Sol, a informação de que o irmão teria atirado contra ele. Um policial militar que não trabalha em Dayatuba acabou atirando no irmão. O que, que aconteceu? O irmão, o usuário de droga, pegou uma barra de ferro e olha o que fez na moto do irmão. E depois disso foi partido para cima do irmão. O irmão foi se afastando, vocês viram aí a, a, a barra de, de ferro. Ele foi se afastando e o irmão, totalmente trans, é, transtornado, passou a partir para cima dele. O irmão... O que fez, sacou a ponto .40 da Polícia Militar, a arma pertencente à Polícia Militar, mas que fica com ele, e acabou atirando nas pernas do irmão para que ele é, parasse. E graças a Deus parou e olha o estado da moto, né? O irmão foi pra, levado para o hospital e a arma aí no primeiro momento apreendida, né? Na, no primeiro distrito, mas né, ninguém vai ficar preso mesmo porque foi aí é, em legítima defesa. Mas você imagina, por mão, e já vem tendo problema faz tempo com essa questão, né? E ontem é, consumi, veio dessa ponta, com um pedaço de, um, né, de ferro, uma barra de ferro, partiu, bateu na a, a moto do irmão e aí partiu para cima. E o irmão teve que se defender e ainda bem que teve a tranquilidade no momento, né? Porque não é fácil ver do irmão vindo para cima dele, o irmão transtornado por, por efeito de droga. Acabou disparando e acertando a perna, não corre risco de morte. Agora, nós vamos trazer é, aí uma situação que vem de encontro à questão da que, que nós falamos sempre do Estatuto da Criança e Adolescente, o ECA. É, a ideia, quando, quando foi criada, é excelente, era pra, para tirar as crianças do emprego informal... É, do abuso sexual, enfim, uma situação, uma série de coisas. Só que com o passar do tempo não houve o acompanhamento de fato de como o menor evoluiu, com, como o mundo evoluiu. E a partir de então, ah, eu sou de menor, não pode fazer nada. Ah, eu sou de menor, eu sou de menor é, e está ficando cada vez mais difícil, né? cada vez mais difícil. Para quem? Para os policiais. Porque os policiais vão, prestam o serviço. Chegam na delegacia, dependendo do, do crime, eles são aí é, em, é, ouvidos e são liberados para os familiares, para os responsáveis, antes mesmo da polícia deixar o local. Então parece que é um enxugar gelo. E isso cabe aos deputados federais e senadores mudarem. O Palumbo está com um projeto exatamente para mudança no estatuto da, da, do, da criança e do adolescente. Não é para acabar com o estatuto, mas para colocar realmente o que está acontecendo hoje em pleno século XXI. Porque ser tratado de menor e menor tentar menor assaltar perto do quartel. Imagina se o policial dá um tiro, a arma de brinquedo. Uma... Você imaginou como é que estaria? Aqui, em, olha, em cinco horas a guarda foi chamada duas vezes. Olha o que aconteceu. Estamos aqui no Polo...